了。我没有，我不认识你，我不认识你。派人去查你二叔的账呢？你让公司上上下下怎么看呀？丢不丢人呢？二叔，你先喝杯热茶消消气嘛。哎，怎么不查完了吗？查完了赶紧公布啊，让外人看看看看你二叔到底贪了多少。二叔，瞧您那话说的，你怎么会是贪那点小便宜的人呢？二叔，我们同月工会都是做生意的人，讲究的是和气生财。我年纪轻又没什么资历，全是仰仗二叔您的仔细经营，才能维持金家今日的光景。你还知道啊？知道还查你二叔的账？可是二叔，您的账面上确实查不出问题。但是您管的码头的那些货船里，有人发现了鸦片。这可不能乱讲啊！掉脑袋的，您真的不知道这件事。二叔，那就还要您以后更加仔细的看过生意，别让那些有心之人钻了空子。二叔，你也知道，我父亲就是因为拒绝同流合污，被那帮人害死了。不管这次是不是真的有人坑了二叔，我还是希望您能够擦亮双眼，咱们亲家。可不做伤天害理的生意。好，你这是在教你二叔怎么做事情啊？咱们金家是做什么生意的？我比你清楚。这些够吗，沈先生？够了。好，那我先下去了。有文，哎，你抽空回趟老家吧。你爷爷年纪大了，得多陪陪他。啊，好的。那我先下去了，沈先生。李小姐，来。为什么要吃这些呀、啊？你有了新生。就要有一个新的开始，我想来想去，这样庆祝最合适。这长寿面代表长寿，这个喜蛋，剥开蛋壳代表脱掉过去，脱胎换骨。脱胎换骨，这个寓意好。我怎么力气这么大？这粉身碎骨的。没关系，还有。我来给你保。你现在还不会控制自己的力量，我会慢慢教你。嗯
，也可以值班。不行，今生必须完美，我再给你播一个好看的。讨个好彩头。好吃，面也好吃，嗯，米糕也好吃，嗯，活着，活着真好，以后都能这么好吗？当然，只要你愿意。谢谢，嗯，你吃这个。谢谢，真可爱。我先把这个吃完。好。二小姐，嗯，梁少爷来了。小梁哥，他怎么来了？在门口等着呢，我也不敢让他进来。谢谢。我可不能被他抓了，我先走了。小桃，请梁少爷进来。梁少爷，请。请二小姐，抱歉的很，这段时间忙，一直没有过来问候你。你这话说的倒稀奇，你又不是我什么人，为什么要过来问候我？再说了，我可说不起。啊，我是出了趟远门，这是刚回海东。你爱去哪，爱回哪，和我有什么关系？怎么今天忽然想起向我汇报了？我闯了个大祸。你又惹谁了？沈之恒。我当你是惹了谁？原来是沈之恒。你怎么招惹他了？是不是你又仗着海东军的势力，狐假虎威的去欺负他，然后现在他反过来来报复你，对不对？要这么简单倒好了。我就说嘛，平时三催四请的都请不来你，要不是今天有求于我。你也不会大半夜的登门过来问候我，可我的本事你都知道，我又能怎么帮你呢？司徒威廉是不是在追你啊？我能不能请你帮我做个说客？你们不是在抓他吗？你怎么知道？而且我们明天还要约会，怎么？你要管我呀、啊？司徒威廉对你动了真感情，对我动真感情的人多了，很稀奇吗？那你对他呢？我还没想好。二小姐
，明天你去见司徒威廉，可否带我一个？我和他两个人约会，带你干嘛？我想，我们毕竟还有一层关系。我我觉得你对司徒威廉似会很有好感，那我去看看这个男的，到底是个怎样的人？若是好，我就安心了。你是真的在关心我呢，还是想通过我联络司徒威廉，请他去帮你？就说和沈之恒，我惹了个沈之恒，我就不不能顾及别的事情了吗？我不可以一边对付沈之恒，一边看看你的新男友到底是何许人也，人品如何吗？你急了？啊，你怎么了？这几天没睡好，头总是爱晕，我就不打扰二小姐了。二小姐早些休息，明天明天中午我打电话过来。小桃，送梁少爷出门。梁少爷，请。这个小梁哥，平时不服不忿的。非要自己出去闯江湖，现在倒好，自己终于踢到了铁板，知道江湖险恶，还是赠我金家的好姑爷，最便宜。现在的任务就是替我占着我的位置，不能让外人抢走。你现在一直跟着我，一次两次不会被别人发现，时间长了就会引起怀疑。你还是换个人跟着我吧。嗯，知道。哥，可算逮着你了。离我远点，有什么事吗？没事就不能来找你吗？你还真跟我生分啊！你是不是没钱了？对，我没钱了，来勒索你。想要多少？十万。好。我真是不明白，你也太无情了吧！我需要你，就像你需要我一样，我们之间是平等互惠的合作。而且三年多来，我对你一直尽职尽责，我够对得起你吧？我
，我哪里说错了？那你什么时候把钱给我？明天下午，我派人把支票送到你公寓，你等着就是了。谁知道你会不会拿空头支票来骗我？我还不至于做这种不体面的事。我要本票，可以。我要二十万，可以。我改变主意了。我改变主意了，你的财产我全要。明天你让律师准备好文件，把能转让的全转让给我，然后你给我滚出海东去。司徒赫也是你的奴仆吧？他不是，他没资格。其实我也一直在找你，可是怎么找也找不到。我想着也许有一天你会回到家乡。我就回到了老家，我看到了你的墓，我还以为你真的死了，而且我也没有别的地方可以去，就想着不如留下来，而且我一个人也活不下去，我也不知道自己是为什么，反正常人的思想我经常不能理解，我也老是得罪人，有很多事情我都想不明白，我需要有人照顾，需要花钱，需要。反正很多很多，本来这些都应该是你为我做的，所以我就临时抓了个司徒赫，反正就是威逼利诱那一套，因为我需要一个身份，需要一个立足之地。但我自从认识你之后，我就再也没有打扰过司徒老头，也再也没有花过司徒家的一分钱。我明白了，那，你原谅我了吗？不原谅。蒋先生，你回来了。米兰，威廉，你能看见了？啊，原来你长这样。哦，沈之恒。原来你拿我当个宝贝，是因为你没有别的情人。现在你有了米兰，就不要我了，是不是？正好米兰还是个女的，正好她还特别喜欢你，说不定啊，过个一两年你们俩一结婚，还能生出个小孩子来呢。你这话是在侮辱我，还是在侮辱米兰？我实话实说，难道不是吗？你不就是因为这个才和我一刀两断的？你用不着我了。你给我滚！行。滚就滚，沈之恒，你别忘记了，你们现在花的都是我的钱，你的遗产都是我的，起开！祝你们百年好合。沈先生，你还在生威廉的气吗？他就是那么一个人，没心没肺的，说话不过脑子。我能拿他怎么办？真的彻底不理了？但他主动来找你，你心里是高兴的，我看得出来。他是我的弟弟呀、啊，我找了他很久很久。Ce piano est désaccordé. Il a dit quoi Il a dit que la guitare n'est pas assez longue. Il est très difficile à jouer. 谢谢
très bien, très bien, très bien. Très bien. Je vais vous donner un peu de temps. 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 D'accord, monsieur. Au revoir. Yeah. 司徒医生，我先向你道歉，之前对你多有冒犯。还请司徒医生大人有大量，体谅在下一二。坦诚来讲，我是来同您讲和的。我希望有机会和您讲和，也希望有机会通过您和沈先生讲和。司徒医生，您为什么一直这么看着我呀？我只是在想，沈志恒没有找你报仇吗？所以我得趁我还活着的时候，赶紧多想想办法。司徒医生，我再次为我之前的所作所为表示歉意。为表示歉意，您可以向我提出任何要求。啊，当然，如果有我做不到的事情，池杜丽也一定会出手相助的。总之，一切让司徒医生满意就是。你的意思我明白了，可是你找错对象了。我和沈志恒已经闹翻了，别说替你去传话，就连我本人，连他家门都进不去。翻了，嗯，您和沈先生的关系不应该呀、啊，一言难尽啊。总之，短期内我和他的友情是恢复不了的。但是我无所谓啊，我有竞选艺人，所以。那那那个米大小姐怎么样？现在我不知道啊。沈志恒连米大小姐都不让你见吗？我们闹翻了嘛！我连他家门都进不去，我怎么知道米兰怎么样了？静雪，我们时间差不多了，我们该出发了。我我们一会儿还有安排，还要去看电影。啊啊！二小姐非常抱歉，我想占用你们一下午的时间，和司徒医生好好谈一谈。哎哎，司徒，我们再喝会咖啡嘛。你找我是没有用的，司徒医生。如果您肯从中帮我斡旋一下，我我先奉上五万辛苦费，事成之后还会有重谢的。啊，而且如果您以后想升官发财，一切都包在我身上。啊，啊，当然，我死了你们肯定会很解气。可解气之后呢，海东君就会与沈先生为敌呀、啊。沈先生是一个正正经经做事业的人，海东君和沈先生为敌，对沈先生一点好处都没有。五万块钱。就给你传个话啊！对，那说定了，我们就去看电影。嗯，言为定，只是帮你带句话。好，多谢司徒医生，多谢二小姐。走吧。服务员，来了，一份牛排。哦，好，稍等。谢谢你们。听我说，我我我没带枪。几天不见，厉会长亲切了不少
。哎，我说李会长，你倒是吃啊，是没胃口，还是咸菜做的不好？要不我喂你吃？带我去哪呃，看见我们会长了吗？会长，呃，穿着一个米色的大衣。他已经走了。走了？什么时候走了？嗯，走了有一会儿了。说说吧。我我不该不该擅自闯进你的家调查你的去向。谢天谢地，米兰没死、啊。陆伟大那一夜，我没想杀你的。没想杀我。干嘛对着我开枪？你不理我，看见我拿枪对着你了，我不可能不开枪啊！而且我不知道你是什么想法，我怕你先把我杀了。我那枪是对着穆梨花开的，那都是穆梨花的主意，他是池山英的贵客，我不可能违背他的旨意啊！你觉得我信吗？对，我我知道我没脸求着你饶命，我三番五次的害你。你要不是沈之恒是个普通人，你早死了。我确实是不胜其扰。沈先生，你看看，再给我一次机会吧。沈先生，我还有用。
我可以为你做任何事，你也不是和司徒威廉闹掰了吗？我可以顶替司徒威廉，你不是要血吗？我可以帮你找血，你要多少我找多少。我我不敢，我不敢，我不敢吃战鹰了。我跟你，你连我跟司徒威廉闹翻了都知道，你查我查的这么紧，你让我怎么信呢？你你可以看我表现啊！想必厉会长就是通过这一套在池山鹰那儿爬到现在的位置吧。你唯一的一次表现机会就是在火车上，但是你没有珍惜。你我也算是有缘，但是有缘无分。你杀了我几次，我没有死。现在我们换一下，换我杀你。你不杀人呢？你也可以称作是人。那你知不知道？茉莉花一直针对我是为了什么？你知道茉莉花一直针对你，那责任应该不在我啊！我今日关你是你我之间的私人恩怨。至于茉莉花也好，池山鹰也罢，我自会处理。你把事情推到他们身上，以为就能逃过一劫了？沈先生，我还有事情要办，你就等我回来吧。如果一切顺利，我心情好的话。沈先生，沈先生，沈先生，沈先生，沈先生，沈先生，放我出去啊！沈先生。就这点存款，竟然拒绝了我的一百万。
回来了。沈先生，你办完事了？算是办完了。嗯。不弹钢琴了？我在等你回来。你不在家，我不想弹琴。想出去玩？嗯。可是一直在下雪。你不喜欢雪吗？比起雪的话，我更喜欢雨。我以前老趴在栏杆上听雨的声音。雨声更动听。雨打在不同东西上面会有不同的声音，特别好听。但现在啊，我也喜欢雪，因为遇到沈先生那一天是下雪的日子。爸爸不理我，我妈妈也不管我。你为什么对我这么好？因为，因为，因为什么？因为你是我的亲人，是这样吗？等春日第一场雨的时候，你想去哪里，我带你去哪里，好不好？真的可以吗？当然可以。说定了。
唱。